一个人的气质里藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，这里是听书阁，我是主播乔川。世界很大，让我们在听书阁相遇。今天要和大家分享的这篇文章是：世上有一种爱，叫到此为止。遇到这种爱，就不要再留恋了。一起来听，在生活中与他人谈话中，你会发现。有些话只适合点到为止，即使你心知肚明，也不要说出来，不然会有避免不了的尴尬。在爱情中，又何尝不是呢？那些所谓很美好的爱情，其实有时候只适合点到为止，不要太过留恋。爱情也是如此，不是你的就不要去强求，毕竟强扭的瓜不甜。有些爱情只适合点到为止，不要去留念。中国人都讲究点到即止，或是心中有数，不会直接答应，会说我试试看，也不会直接拒绝，会说我再考虑考虑。大概现在只有少不经事的少年才会明目张胆的接受或是拒绝。大人们的世界里，其实都是有些潜规则的。当别人在微信上说要睡觉的时候，对方可能不是真的要睡觉，而是不想和你聊下去了。当面试官让你过几天等结果的时候，很大的概率是你被淘汰掉了。当你有求于人，但别人没有一口答应的时候，你就应该知道对方是拒绝了。其实爱情也是如此。电视剧中男女主角暗生情愫，却都藏着掖着。至于暧昧，让屏幕前的一群老妈子吊足了胃口，恨不得替他们两人牵线搭桥。情侣分手的时候，总会伴随着冷战、摊牌以及一个分手的过程，正是为这段感情画下一个句点。这也就是现在人们所追求的仪式感。当爱情最美好，是两人互生好感，却又没有捅破那层窗户纸的时刻。想要拥有，但不知道何时会拥有，这才会让人如此神往。而分手不一定就要向对方挑明“我不爱你了”。其实两个人早已从对方的变化中得到了答案。这些东西大家都懂，却又无需多说，说多了反而会让情况变得糟糕。从前慢里有一句是这样的：“从前的锁也好看。”要是精美有样子，你锁了，人家就懂了。有些喜欢不必张扬，他人也能够懂得；有些心碎不必声张，看都能看得出来。喜欢一个人，就像喜欢一双鞋；戒掉喜欢的那个人，就像穿着不合适的鞋。我想，应该有一种爱，叫到此为止。到此为止，谁也不必去打扰谁，谁也别虚情假意的去关心对方。不管你们之间有多少故事，但至少在下定决心离开的时候，是真的认为没有对方会过得更好。不要在深夜找过去的人聊天，更不要跟过去的人聊过去。删了的人就不要再加回来，说了再见的人就不要重新再见。毕竟他过得不好，你会难受；他过得好，你会难过。为什么不是你陪他变好？他有了新的爱人，你会吃醋；他单身，你会担心他是否还在原地。失之交臂的爱和时间，谁还能要回来？无论是曾经的雨天，还是喝醉的夜晚；无论是滚烫的热泪，还是灿烂的笑颜，都注定不能再和你同行。分分合合，解释不易；兜兜转转，散场别离。世上有千千万万种爱，就是没有一种可以重来。爱情有时候就是这样，落花有意，流水无情，这是最无奈的事。分手后，要么真的不爱了，要么因为太爱，会有爱生恨。能从爱情过渡到友情的人，我敬你是我英雄。
，世上有千千万万种爱，就是没有一种爱可以重来。在爱情里面，我们所要学到的，并不仅仅是享受，同时我们也要学会付出，学会祝福，学会成长。虽然我们都知道，爱而不得是最痛苦的事情。但是，爱情不是一味自私的占有，而是他好的时候，那么自己也很好。不要总是纠结为什么不能在一起，真心的祝福才能留住曾经美好的一切。总说来日方长，可遗憾只有后会无期。既然我们都只能走到这一步了，就到此为止吧。我会往前看，请你也不要回头看。曾经的舍不得、放不下，如今想来，也只是自己的一厢情愿罢了。看清了，也就想开了。有些人进一步没资格，不如就退一步吧。即使再舍不得，终有一天也会放下。不如就让我们的关系到此为止吧。生活已经让人很疲惫了，爱情不应该让人更累。在忙碌庸俗的日子里，我们希望爱是枯燥生活的点缀，而不是累赘。不是一想起你我就烦，就鼻酸。我很累了，我喜欢你，但我们到此为止吧。愿你眼中总有光芒，余生活成你想要的模样。今天给你分享的文章就到这里了，感谢大家的聆听和守候。为了和粉丝更好的互动交流，听书阁已经在 Facebook 开设了主页，大家可以根据图片指示添加一下。如果你有任何情感问题，欢迎来我们的 Facebook 上留言咨询。如果你愿意把自己的故事分享给大家，也欢迎来我们的 Facebook 上投稿。如果你喜欢听书阁的文章，欢迎点赞和订阅。也欢迎大家转发给更多的朋友，分享你的体会。人生的旅途，让听书阁陪伴你。我们相约明天。今天要和大家分享的这篇文章是：男人抗拒不了新欢，女人抗拒不了什么呢？一起来听。一般情况下，男人很难抗拒得了新欢，容易被外面的花花世界迷了眼。容易看得见更美的女人，就忘了眼前的女人；遇到千娇百媚的女人，就忘了家里的女人。新欢，永远都是男人过不去的那道坎。那让女人无法抗拒的人，究竟是谁呢？一，女人抗拒不了愿意陪伴她的人。都说陪伴是最长情的告白。看一个人心里究竟有没有你，只要看他愿不愿意为你花时间。大都市的女人虽然表面上看去很坚强，但其实内心多半缺乏安全感。再强大的女人也需要爱人花时间去陪伴。女人不一定会被愿意给她花很多钱的人感动，但她一定会记得那个愿意花时间陪伴她的人。其实，女人想要的不多，只希望每天早上醒来就能看到那个人，或者她愿意等自己一起上班，在下过班、吃过晚饭之后，一起出门散散步、聊聊天，或者一起在沙发上看看电视，而不是各自玩手机，却没有任何话可以讲。一份耐心的陪伴，怎能不让人心动呢？这份默默无言的陪伴，比任何甜言蜜语都掷地有声。女人是抗拒不了愿意陪伴她的人的，因为她明白，男人敷衍女人的方式有千百种，但是愿意陪伴自己走过漫长岁月的男人，不会欺骗自己，也不会敷衍自己。二。女人抗拒不了心里惦记她的人，愿意陪你吃饭的人，酸甜苦辣都爱吃
，想送你回家的人，东南西北都顺路。想见你的人，二十四小时都有空。女人总是难以抗拒那些心里惦记着自己、挂念着自己的人。只有那些总是挂念着自己的人，才会在看到下雨后会想到来接自己，而不是自己打电话过去，对方却说：“你自己打车回来吧。”只有那些心里总是惦记着你的人，才会在自己生病的时候把药送过来，而不是让你自己一个人去医院。有心的人会记得你爱吃什么，讨厌什么，喜欢什么，害怕什么。因为在他心里，你是第一位的，所以那些无数关于你的事情，在他看来都是天大的事情，而你本身就是他最重要的事情。这样的人，最能给女人安定的感觉，能做她最温暖的怀抱，最温馨的港湾，让女人感到了踏实。十分。又有哪些女人能抗拒这类人呢？三，女人抗拒不了陪伴她一生的人。男人跟女人最大的不同，大概是，男人总想要新鲜感，所以见一个爱一个。外面的世界充满诱惑，在他还没有玩够之前，心是安定不下来的。可女人想要稳定感，所以跟一个人在一起之后就认定了这个人。回过头来看看这大半辈子，看看身边那个一直在的人，或许这些年来有过争吵，有过矛盾，也有过想要分开的念头，但却还是一起走过了这么多年。女人总是嘴硬心软，有时候会抱怨身边的男人不够贴心。不够细致，但转念想想，两人已经在一起走过了这么多年。从年轻的时候持守走到了中年，自己也从当初那个小姑娘变做了他人的妻子，甚至是孩子的母亲。而身边的那个人，也从一个少不更事的毛头小子，长成了一个负担起一个家的大男人。日子不就是这样吗？也许那个人会有许多这样那样的毛病，但迁就惯了也就好了。大家都是彼此包容着走过了这么多年，生活总是在平淡之中见真章。女人最无法抗拒的，一定是那个陪她走完一生的人。其实，无论男女。相信你们只要给足了对方爱，男人可以戒掉新欢，女人也一定可以更加依赖对方。唯愿你们都能遇见一生一世一双人。愿你眼中有光芒，余生活成你想要的模样。今天跟你分享的文章就到这里了，感谢大家的聆听和守候。如果你喜欢听书哥的文章，欢迎点赞和订阅，与更多的朋友分享你的机会。如果你有任何情感问题，欢迎来我们留言。如果你愿意把自己的故事分享给大家，也欢迎来我们的脸书上投稿。人生的旅途，让听书阁陪伴你。我们相约明天，不见不散。